Ne korna sesleri duyuluyor. Abi ülkede trafik lambaları çalışmıyor. İlk videoda söylemiştim. Bak burada iki tane var. Karşıda var, burada var. Şu karşı köşede var. Hiçbir trafik lambası çalışmıyor. Trafik nasıl akıyor? İnsanlar birbirine yol veriyor yani. Anca o şekilde trafik akıyor. İşte yürüyerek geçiyorsanız da böyle yola atlamak zorundasınız. Bak yani trafik hep sıkışık. İnsanlar birbirine yol vermese kilit kaos. Herkese selamlar bu arada. Bugün bu videoda e, sizlerle birlikte Lübnan'da Türk lirasıyla gezilir mi? Bunu size anlatmak istiyorum. Bunun yanında bir de Lübnan lirası çok değer kaybetti ondan da bahsedeceğim. Neden değer kaybetti? Şu an ülkede bir ekonomik kriz var. Hani bunun sebebi ne? Geçmişte yaşanan bazı olaylar var. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum sizi sıkmadan. Hani kafanızda bir şey oluşsun istiyorum. Eğer içinizden biri Lübnan'a gelmek isterse hani nasıl bir ekonomiyle karşılaşacak? Bir şeyler yiyip içeceğim, fiyatlarını göstereceğim. İşte otel fiyatlarından, toplu taşıma fiyatlarından falan bahsedeceğim. Kafanızda maksat bir şeyler oluşsun. Şimdi bir şeyler yemek istiyorum. Falafel dükkanı vardı orada bir tane. Onu arıyorum. Önce onu bulalım sonrasında güne başlayalım. Hava da çok güzel ha. Vallahi bahardan kalma bir hava var Beyrut'ta. Selamünaleyküm. Falafel var mı? Dakika, beş dakika. Hı <gülüyor> Olsun. Bundan da olsun. Bir de sos. Eline sağlık. Eline sağlık. Allah on numara gözüküyor ya. <gülüyor> şükran abi, şükran. <gülüyor> oh, sizizik falan hay vallahi var ya. Ağzım su yaktı. <gülüyor> Şimdi bir saniye. Bu falafelin fiyatı 20 bin Lübnan lirası. Bu arada Lübnan'ın para birimi de lira. Şimdi gelelim Lübnan lirasına. Ondan bahsetmek istiyorum önce. Bu birazcık soğusun. Burada. Dayanamadım valla. Şimdi, Lübnan'da ekonomik kriz var demiştim ya. Bunun Lübnan lirasına etkisi çok çok çok kötü oldu. Şimdi Lübnan'a gelirseniz burada iki türlü fiyatla karşılaşacaksınız. Yani iki türlü fiyatla karşılaşacaksınız dediğim birincisi şöyle. Eğer buraya geldiğinizde işte yemek yediğinizde, kahve içtiğinizde, bir şeyler aldığınızda yani yiyip içtiğinizde ödeme yapmanız gereken yerde kredi kartıyla öderseniz e, resmi kurdan hesaplıyor. Lübnan lirasının bugünkü resmi kuru 1 doların karşılığı 1500 Lübnan lirası. Ama ki sakın yani kesinlikle e, kredi kartıyla yapmanız kredi kartıyla ödeme yapmanızı önermiyorum. Sebebi de şu. Eğer Lübnan'a geldiğinizde işte dolarla, euroyla vesaire geldiğinizde paranızı buradaki döviz bürolarından bozdurursanız burada e, kara borsa fiyatından bozuyorlar. Kara borsa fiyatı da 1 doların karşılığı 26.500 Lübnan lirası. Farka bakar mısınız? Bir yerde 1500 Lübnan lirası alacaksınız 1 dolar karşılığında. Diğer taraftan eğer nakit olarak bozarsanız e, 26.500 Lübnan lirası alacaksınız 1 doların karşılığında. İnanıma uçurum var arada. O yüzden Lübnan'a eğer gelirseniz kesinlikle nakit para getirin, asla kredi kartı kullanmayın. Kredi kartı kullandığınız her ödemenizde resmi kurdan hesaplar. Yani mesela bu 20 bin Lübnan lirası tamam mı? 1 dolardan daha az. Ben buna 8-9 lira gibi bir şey verdim bugünkü dolar kuruyla. Eğer resmi kurdan hesaplasaydı 20 bin Lübnan lirası 1500'e bölün 13 kat falan yapıyor. Yani 13 kat, 13 dolar gibi bir şey ödeyecektim ben buna. Şaka gibi bir fiyat farkı. O yüzden Sakın ama sakın kredi kartı kullanmayın Lübnan'da. Nakit para getirin, her şeyi nakit ödeyin. Buraya gelin, döviz bürolarını göstereceğim ben size. Orada bozun, kara borsa kurundan bozuyorlar. 
resmi kuru sadece banka kartları kullanıyor. Sakın. Ve falafelimi yiyorum. İçine böyle bir sos gördüğünüz sos döktü. Yeşillik koydu. Bu da değişik bir turp sanırım. Tam anlamadım. Yani tam turp tadı gelmiyor. Çok anlamadım ne olduğunu. Lezzetli bir tadı var. Falafel de zaten. Ben bayılıyorum. Burada da çok güzel yapıyorlar. Falafel sonrası kendime Starbucks'tan bir tane kahve aldım. Neden Starbucks'ı seçtim? Çünkü yani en popüler kahveci Starbucks. Yani insanlar genelde Starbucks ve Türevi yeni nesil kahvecilere gidiyorlar. Ben de oradaki fiyatları göstermek istedim. Ben e, White Mocha isminde, Beyaz Mocha isminde bir tane kahve aldım. Fiyatı 40 bin Lübnan lirası. Yani 1,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Türk lirasına vuracak olursam da bugünün kuruyla 16-17 lira gibi bir şey ödedim bu kahveye. Küçük boy aldım ben. En pahalı kahve 55 bin Lübnan lirası olarak gördüm. O da 2 dolar gibi bir şey yapıyor. Şimdi e, siz paranızı eğer döviz bürosunda bozdurursanız hani nakit olarak gelir döviz bürosunda kara borsa fiyatından bozarsanız bu fiyatları alırsınız. Ama dediğim gibi eğer e, kredi kartıyla öderseniz bu kahve 40 bin Lübnan lirası. İşte 1500'den hesaplayacak 1 doları 1500 Lübnan lirasından hesaplayacak. Hesabı siz yapın yani 25-26 dolar gibi bir şey yapması lazım yanlış hesaplamıyorsam. Bu arada bu cadde Hamra Caddesi. Ee, en meşhur caddelerden bir tanesi. Burada 4-5 tane e, döviz bürosu var. Paranızı burada çok rahatlıkla bozabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Güvercin kayalıklarının buraya geldim. Dedim bari anlatacaklarım burada anlatayım. Yani en sessiz sakin burası. Orada araba korna sesi duyacağımızda burada su sesi duyalım. Arkadaşlar da Irak'tanmış. Biraz önce tanıştık. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben de kırmadım. Şöyle kamerayı bir ayarlayayım. Hatıra kalsın fotoğrafta. Evet. Şimdi notumu da çıkarayım da takıldığım yerde bakarım. Anlatmak istediğim 3 tane olay var. Size burada anlatmak istiyorum onları. Birincisi Lübnan İç Savaşı. Lübnan İç Savaşı'ndan önce tabi bu anlatacağım olaylar bu arada şeyde söyleyeyim de yani Lübnan'ın bugünleri yaşamasında zemin oluşturan olaylar. Şimdi Lübnan İç Savaşı öncesinde ülke gayet güzel. Bir sıkıntı yok. E, turizm ülkesi e, insanlar buraya geliyor, eğleniyor. Beyrut gayet gözde bir şehir. Orta Doğu'nun Paris diyorlarmış Beyrut için. Çevredeki Arap milyarderler, çevre ülkelerdeki insanlar gelip buraya eğleniyormuş, yatırım yapıyormuş. Her şey gayet yolunda güzel. Ta ki 1975 yılında başlayan iç savaşa kadar. Bu iç savaş 15 yıl sürmüş ve 150 bin civarında insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. 1 milyondan fazla insanın da ülkeyi terk ettiği söyleniyor. Başka ülkelere sığınmak zorunda kalmışlar. Yani bilançosu Lübnan için, Lübnanlılar için çok ağır olmuş. Peki bu savaşın çıkış noktası ne? Yani Lübnan İç Savaşı'nı kısaca şöyle özetleyebilirim. Tam bir dinler savaşı. 1975 yılına kadar ülkeye sığınan Filistinli mülteciler var. Kendi ülkelerinde yaşadıkları bazı problemlerden kaynaklı olarak çevre ülkelere sığınmışlar. Bir tanesi de Lübnan. Şimdi burada Filistinli mültecilerin yaşadığı belirli başlı kamplar, bölgeler var. 13 Nisan 1975 günü Filistinli mültecileri taşıyan bir otobüs Hristiyan bölgesinden geçip onları yaşadığı bölgeye ulaştırmaya çalışırken Hristiyan milisler tarafından saldırıya uğruyor ve 27 kişi hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var. 
Lübnan İç Savaşı'nın başlangıç olayı bu kabul ediliyor. Daha sonrasında ortalık tamamen kan gölü ve kaos. Yani Hristiyanlar Müslümanlara karşı bir savaşa giriyor. Filistin'in Kurtuluş Örgütü savaşa dahil oluyor. İsrail savaşa dahil oluyor. Suriye savaşa dahil oluyor. Ve bu savaş 15 yıl sürüyor dediğim gibi. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki savaş. Hani dinler savaşından çıkıp artık kimin kimle savaştığı belli olmayan, kimin kime sıktığı belli olmayan bir savaşa dönüşmüş. Yani karma karışık bir olay. Detaya girmek istemiyorum. Çok kafası patlıyor insanın. Yani 15 yıl süreme Lübnan için çok ağır olan bir iç savaş dönemi. Tabii bu ekonomiye inanılmaz zarar vermiş. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş, ülkeden kaçmışlar. 1990 yılında barış anlaşması imzalanıyor ve artık hani ülkeyi tekrardan normale çevirmeye çalışıyorlar. Bu normalleşme süreci devam ederken Lübnan kendisini bir savaşın içinde daha buluyor. 2006 yılındaki İsrail'e karşı olan savaş. İsrail o dönem uçaklarını Lübnan'ın üzerine göndermiş ve belirli bölgeleri bombalamış. Beyrut'ta bu bombalardan nasıl bina alan şehir. Burada elektrik santrallerini filan bombalamışlar. E, Lübnan bu savaştan da çıkmış. Bu sefer 2020 yılında Lübnan limanında gerçekleşen ve sebebi belli olmayan patlama. Bu patlamanın da hasarı çok büyük. Yani Lübnan'da sürekli bir olay, bir kaos, bir türlü ülke yani kafasını doğrultamamış. 1975'te iç savaş. 2006 yılında İsrail'e karşı savaş. 2020 yılında da liman patlaması. Bir türlü burada yaşayan insanlar böyle bir rahat nefes alamamış. Yani ben bile yoruldum anlatıp ya anlatırken yoruldum şu olayları. Yani buradaki insanların yaşadıklarını hayal bile edemiyorum yani. Çok çok can sıkıcı olaylar. Lübnan'ın bu günleri, bu sıkıntılı dönemleri yaşamasında bu üç olayın çok büyük bir etkisi var. Bunları anlatmak istedim size. Bu güzel manzarada. Yoruldum vallahi ya. Anlattığım bu üç olay Lübnan'a çok ciddi zarar vermiş. Bunda hemfikiriz. Bir de siyasilerin ülkeye verdiği zarar var. Bu zararların da halka yaşantıya yansıması var. Şimdi Lübnan'da şöyle bir yönetim sistemi var. Hristiyanlar Cumhurbaşkanı seçiyor. Sunni Müslümanlar Başbakanı seçiyor. Şii Müslümanlar da Meclis Başkanı seçiyor. Azınlıklar da mecliste temsilci bulunduruyor ki yani herkesin sorunları konuşulsun, tartışılsın. Kulağa güzel geliyor değil mi? Ama ne yazık ki işin içinde siyaset olunca durum böyle olmuyor. Konuşulan tek şey yolsuzluk, cepleri doldurma mevzusu. Siyasiler ülkenin parasını yağmalamış. Hazinedeki paranın nereye gittiği belli değil. Şimdi Lübnan'ın bir üretimi yok. Dışa bağımlı bir ülke. E doğal olarak tek gelir kaynağı halkın üzerine bindirdiği vergi yükü ve dış yatırımcı. E dış yatırımcının da parasını ödeyemiyorsun. O da kaçıyor. E ne yapıyorsun? Halkın üzerine bindirdiğin vergi yükünü arttırıyorsun. İnsanlar bu ağır vergilerin altında ezilmişler. E zaten ürünler yurt dışından geliyor. Market fiyatları da artmış. E benzin gazın fiyatı da artmış. E şimdi ülkede santrallerde elektrik üretememeye başlamış. Ç çalışır vaziyette değil. E ne oluyor? Elektrik üretemiyorsun. İnsanlar yurt dışından getirdikleri jeneratörlerle kendi elektriğini üretmeye çalışıyorlar. E jeneratörle suyla çalışmıyor ya yani benzinle gazla çalışıyor ne oluyor benzin pahalı olduğu için gaz pahalı olduğu için herkes jeneratör kullanamıyor bugün bile Lübnan'da işte günde 4 saat ya da 5 saat elektrik verebiliyor hükümet yani devlet olarak insanlar onun dışında bir jeneratörlerle eğer maddi durumu ise bir şekilde elektrik sağlamaya çalışıyor e hastanelere bile sen elektrik veremeyecek duruma gelmişsin ilaç getiremeyecek duruma gelmişsin e tamamen bu siyasilerin yarattığı bir ortam ya mesela şöyle özetleyeyim bu elektriksizliği aslında. Bak o çok güzel bir örnek olur. Ben bu sabah mesela elektrik olmadığı için duş alamadım. Çünkü kazan var. Elektrik geldiği zaman içindeki suyu ısıtıyor. Onu kullanabiliyorum. İki gün önce öyle yaptım. O da beş dakika falan sıcak kaldı yani. Gece bir ara elektrik gelmiş. Isıtmış suyu. Sabah kalkınca baktım sıcak. Hemen hızlı bir şekilde duş aldım çıktım. Ama bu sabah elektrik olmadığı için yıkanamadım. Hayat şartı bu şekilde. Kaldığım yerde mesela jeneratör yok. Ya bu siya siyasilerin yarattığı bu ortam her şeye yansımış, her şeye zam zam zam. E, halkın tabi burasına geliyor, doğal olarak tepki gösteriyor ama çok sert bir şekilde bastırılıyor bu tepkide, bu protestolarda. Yani Lübnan'ın bugün geldiği durum bu şekilde, geçmişte yaşadığı bu olaylar, işte siyasilerin yarattığı bu durum tamamen Lübnan'ı bir çıkmaza sürüklemiş ama işte insanlar bir şekilde artık alışmaya başlamışlar diyeyim yani. Bilmiyorum insanlar hayatlarını bir şekilde devam ettiriyorlar. Sahilde yürürken size bunları anlatmak istedim. Çünkü burada rahat video çekebiliyorum. 
Bu kısımda asker görmedim. Normalde şehrin içinde çok fazla asker var ve yani her yerde rahat çekim yapamıyorum. Silahlı korumalar, barikatlar kurmuşlar. E, nöbet tutuyorlar. Belki de bu protestolar tekrardan yaşanmasın diye, belki de bu olaylar tekrardan yaşanmasın diye ama yani Lübnan'da çok garip bir ortam var. Keşke gösterebilsem ama ne yazık ki başım belaya girer yani onları gösterirsem. <gülüyor> Manzara çok güzel ya. O kadar çok konuştum ki karnım acıktı ya dilim damağımda kurudu. Şimdi bir şeyler atıştırayım sonra ya belki tatlı yerim ya üzerine bir şeyler içerim. Ama önce karnımızı doyuralım ya. Şimdi bir tane şavurma aldım kendime. Baget ekmeği ne yapacaklar bakın size fiyatı göstereyim. 45 bin Lübnan lirası ödedim. O da 2 dolar biraz daha az yapıyor. Ama eğer kredi kartıyla ödeseydim 30 dolara diyecektim. Çünkü resmi kurdan hesaplıyor. Yani sakın ama sakın kredi kartıyla ödemeyin. Tekrar ediyorum. 30 dolar nerede? Yani 1.8 dolar gibi bir şey yapıyor şu an. Ha burada da futbol maçı var. Bu, buradaki menü birazcık şey geçiyor böyle. Kopuk kopuk geçiyor. Hızlı da geçiyor. Tam okuyamadım ama Tabakta da yerseniz 70 bin Lübnan lirası veriyorsunuz. Sadece hani sandviç olarak yiyebiliyorsunuz. Baget ekmeğini yapıyor bir de tabakta servis ediyor. Ve bunun yanında tavuğun dışında başka şeyler de yapıyorlar da. Bugünlük ben tavuk yiyeceğim. Valla karnım acıkmış ya. Ben bilerek böyle biraz ucuz bir şey yedim ki. Şurada bir yerde bir şekerli bir şeyler koktu canım. Valla tatlı istedi ya. Bunun üstüne tatlı da yemek istiyorum. Baktım bulamadım onu. Bir şeyler içerim. Alo. Patates var, tavuk var. Başka turşu var. 18-19 lira gibi bir şey bu. Farkı görüyorsunuz değil mi? 30 dolar nerede? Bu nerede? 2, 2 dolar bile değil. Aradığım tatlıcıyı bulamadım ama Dunkin Donut buldum. Amerika'dayken çok yiyordum Dunkin Donut. Baya seviyorum buradaki bir iki donatı. Gelelim bari burada yiyelim ya. Hazır tatlı aşermişken. Bakalım var mı? Vallahi var. Boston Cream. İki tane Boston Cream varmış. İkisini de ben aldım. Böyle üstü çikolatalı, içinde de krema var. Hemen göstereyim. Şöyle içinde de krema var. Amerika'da çok yiyordum bundan. Yani orada alıştım. Çok seviyorum aslında ama Türkiye'de maalesef yok. Bulmuşken yemek istedim. Tanesi 20.000. Lübnan lirası o da 1 dolardan biraz daha az yapıyor. İkisi 40 bin Lübnan lirası yaptı. Şimdi gelelim bugün kaç para harcadım. Ondan önce şurayı göstereyim. Uşulusuz bir şey yanına oturdum. Aşağıda priz vardı hemen. İki power bank'i ve telefonumu şarja taktım. Malum ülkede elektrik yok. Priz buldum mu yapışmak zorundayım yani başka çarem yok. Evet şimdi gelelim bugün kaç para harcadım. Yani benim gibi düşük bütçeli gezen biri bugün kaç para harcadı? Kaç Türk lirası yaptı onu hesaplayalım. Şimdi ben şehrin dışında otur kaldığım için dolmuşla geldim. 20 bin Lübnan lirası ona verdim. 20 bin Lübnan lirası falafel'e verdim. 40 bin Lübnan lirası e, Starbucks'ta kahveye verdim etti. 80 bin Lübnan lirası. 40 bin buna verdim. Tanesi 20 bin 20 bin. Etti 120 bin. E, döner yedim. Dönere verdim 45 bin de o etti. 165 bin Lübnan lirası. O da kaç para yapıyor toplamda? Hemen hesaplayalım. 6.2 dolar çıktı. Yani 70 liradan daha az bir para harcadım. Şimdi bir de bunun konaklaması var. Mesela ben günlük 5 dolar ödüyorum konaklamaya. Şimdi size otel ve hostel fiyatlarından da bahsedeyim. Ee, Booking.com'dan baktığımda otel fiyatları 20-25 dolar arasında başlıyordu. Bu bana çok pahalı geldi. Yani benim bütçemi çok açtı. 
Hostel World'e baktım, oradan hostellere baktım. En ucuz hostel 15 dolardan başlıyordu. Zaten 2 ya da 3 hostel çıktı yanlış hatırlamıyorsam. O da 15 dolardan başlıyordu. Bir de Airbnb'ye baktım hani varsa evinin odasını kiralayan diye. O da 15-20 dolar arası bir fiyat başlangıcı vardı. Bunların hepsi benim bütçemin çok çok üstünde. Ben de coach surfing'den biliyorsunuz ben coach surfing kullanarak seyahat ediyordum. Dedim bari hani şansım orada deneyeyim. Ben insanlar kabul etmez düşüncesiyle bir otel hostel fiyatlarına baktım önce. Ki hakikaten düşündüğüm gibi oldu yani. Kimse kabul etmedi ama şansıma şöyle bir şey oldu. Bir kişi e, evini yani önceden şey coach surfing'den insan kabul ediyormuş ama evin bir bölümünü şeye çevirmiş. Yani Airbnb odası gibi yapmış. Coach surfing üzerinden ona yazanlara da işte düşük bir ücrete işte kiraya veriyor günlük. Böyle bana özel bir odada kalıyorum ben. Günlük 5 dolar veriyorum. Öyle anlaştım. Tabii siz böyle bir şey bulamayabilirsiniz yani. Bu tamamen benim şansım oldu. Otel fiyatları, hostel fiyatları da bu şekilde onu da söylemiş olayım. Bunun dışında toplu taşıma kullandığınızda işte kısa mesafeden 7 bin dümden lirası alıyorlar. O da 25 cent yapıyor yani 2,5-3 lira gibi bir şey yapıyor. Ben işte uzakta 25 km uzakta oturduğum için farklı bir bölgede buraya 20 bin dümden lirası veriyorum ki en pahalı limiti veriyorum ben. O da işte 1 dolardan daha az 70-80 cent. Normal taksi kullanabilirsiniz. Onların fiyatını maalesef bilmiyorum ama işte turist olduğunuz için büyük ihtimalle sizden biraz fazla para alabilirler. Bir de taksiler var ama e, servis adında geçiyor. Servis diyorsunuz paylaşımlı taksi yani öyle söyleyeyim Heh, daha e, anlaşılır olur. Servis dediğinizde paylaşımlı taksi oluyor. Farklı yolcular da alıyor. Onun ücreti bayağı düşük böyle toplu taşıma ücreti gibi o daha uyguna denk geliyor. Bir de Uber uygulaması kullanıyorsunuz eğer Lübnan'da Uber var. Uber'i çağırırsınız nakit ödersiniz. Asla ama asla kredi kartıyla ödemiyorsunuz. Yani bak şu iki tatlı yani yine aynı şey gibi döner yediğim gibi yani o 45 bin dümden lirası bu 40, 40 bin dümden lirası 30 dolar gibi bir fiyat ya böyle bir şey verilir mi? Sakın ama sakın kredi kartıyla ödeme yapmıyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Oy valla özlemişim ya şeyi donatı. Ama çok sağlıklı değil bu kamera gidiyor. Kameranın şeyi bozuldu, tripodu böyle ara ara kayıyor. Çok önermiyorum yani, ben seviyorum da sağlıksız. Beyrut merkezden şimdi kaldığım Aley bölgesine geldim. Ya baya yorulmuşum bugün ya. Ha hiç fark etmedim ama baya yürümüşüm. Çanta da sırtımda ya. Omuzlarım falan ağrımış. Sabah şehre inerken iki tane askeri şeyden geçmiştim. Kontrol noktasından barikat kurmuşlardı şehre girerken. Kontrol yapıyorlardı. Öyle salıyorlardı. Dönerken yoktu o. Şansa biraz hızlı geldim. Şimdi normalde şu aşağıdaki caddeyi takip ederek eve doğru yürüyebiliyorum ama yolu çok uzatıyor. Dün bir yer keşfettim. Birazcık ıssız ama. Yani birazcık dediğim hiç ışık yok. Sıfır ışık ve birkaç dakika yürümek zorundayım o sıfır ışıkta. Aa köpek mi var bu sefer orada? Vallahi çok kötü olur ha. Eyvah. Dur bakalım. Aşağıdan alıyorlar. Şimdi buradan karanlıktan yürümek zorundayım. Tek sıkıntı ya şu. Ya biri burada önüme çıksa bir şey yapsa var ya bir Allah'ın kulu bulamaz burada. Tek sıkıntısı o. Yoksa normal bir yol. Sabah da bu yoldan yürüyerek aşağı indim mesela. Normal bir yol yani gündüz çok rahat yürürsün. Yolu bayağı kısaltıyor çünkü. Abi şimdi diğer taraftan yürüyeyim diyorum. Orada bile şey yok, ışık yok. Bir de arabalar geçiyor oradan. Daha tehlikeli aslında orası. Yani burada karşıma biri çıkmadığı sürece tek sıkıntı karanlıkta. Öyle biraz hızlı adımlarla yürüyorum. Fark ettiyseniz bu bölgede neredeyse hiç ışık yok. Ya şu an gökyüzüne baktığımda filan 
Yıldızlar inanılmaz belli oluyor yani. Bu Alev bölgesi Beyrut gibi değil. Biraz daha ıssız. Çok az ışık var burada. Şimdi size Beyrut'un tepeden manzarasını göstereceğim. Buranın ya burası biraz tepede kaldığı için böyle bir de teras yapmışlar. Beyrut manzarası çok güzel görünüyor. Bak. Yürüdüğümüz yol gördünüz değil mi? Karanlık bir tane ışık yok. Benim fenerim bile telefonun ışığı bile fayda etmiyor. Bak. Çok az evde ışık var. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir yer burası işte ya. Beyrut'un geldiği, Lübnan'ın geldiği durum bu. Şu duruma bakar mısınız? Sokak lambaları çalışmıyor. Bak Beyrut şehri orada kaldı, aşağıda kaldı. Terasın buraya geldik şimdi. Burada seyir tepesi gibi. Ama ne hikmetse şunlara ışık vermeyi akıl etmişler ama bu bölgede ışık yok. Şaka gibi. Evet. Oy, Beyruk, Beyruk, Beyruk. <gülüyor> Beyrut ayaklarımızın altında. Yani size ilginç gelecek ama şu an gerçekten şehirde elektrikler yok. Sadece jeneratörler çalışıyor yani şu an şehirde. Jeneratörlerin aydınlattığı bir şehir burası. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Size elimden geldiğince, dilim döndüğünce krizi Beyrut'taki bu durumu, Lübnan'daki bu durumu anlatmaya çalıştım ki yani çünkü gezdiğim ülkenin durumu bu. Keşke gösterebilsem de hani bu anlattığım askeri konvoyları, nöbet tutan askerleri, işte barikat kurulan sokakları gibi bir sürü sokağa giremedim mesela bugün. Koca koca bloklar var yani 3-4 metrelik kaya bloklar koymuşlar yani geçiş yasak. Askerin izin verdiği insanlar geçebiliyor sadece. Keşke onları da gösterebilsem ki şu an içinde bulunduğum durumu, içinde bulunduğum ülkenin konumunu daha net anlatabilsem ama sadece söylemekle yetiniyorum yani çok özür dilerim bunun için. Durum böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen yorum atarsanız çok sevinirim. Güzel yorumları oku, okuyunca gerçekten mutlu oluyorum böyle. Hani bana motive oluyorum video çekerken. Ee, çünkü bazen böyle sadece eleştirmek için eleştiren arkadaşlar var. Yani ben burada söylediğim her cümle yaptım. Her hareketin en detayına kadar anlatamam neden öyle yaptım, neden öyle söylediğimi. Mesajlarla bu sefer derdimi anlatmaya çalışıyorum. E alındın mı? Yok kendimi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki de alınmadım yani. Tabii ki de istediğiniz yorumu getirebilirsiniz ama hani biraz daha böyle anlayışlı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir de böyle kıyafetime karışan bir grup var. Abi bugün ne giysem programı çekmiyorum. Boş verin benim de giydiğim. Ha işte ülkenin durumunu göstermeyi anlatmaya çalışıyorum. Ola ki bir gün inşallah böyle bütçeniz olur da kalkıp gelebilirsiniz buraya. Gerçekten güzel ülke. Yemekleri falan mesela muhteşem ülkenin yani. Keşke gelseniz görseniz. O yüzden biraz faydalı olsun istiyorum. Hem benim seyahat şeklimi görün istiyorum. Anlatım tarzım belki herkesi sarmıyor olabilir ama işte hani olabildiğince herkesin seveceği tarzda bir şey yapmaya çalışıyorum. Anlaşılır olmaya çalışıyorum. Ya birazcık böyle hani çok alışık da değilim. Yani kamerayı elimde gezmeye falan bakmayın uzun süredir video çekiyorum ama çok alışabildiğim bir durum değil hala bu. Elimden geldiğince güzel içerikler yapmaya çalışıyorum. Introlar yapmaya çalışıyorum ki hani videoya girerken böyle güzel bir hava yakalayalım falan diye. Elimden geldiğince geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Hem deneyimlerimi de aktarıyorum. Gezdiğim ülkeleri de tanıtıyorum. Böyle bir gezi kanalı yani. Boş verin hiç siyaset de yapmayın videoların altında. Yani çok kötü şeylere de takılmayın yani. Güzel şeyleri de görmeye çalışın ki ben de motive olayım yani. Sizden tek ricam budur. Ve yorum atarsanız, videoları beğenirseniz bana çok büyük destek olur, olursunuz. Yani çünkü YouTube'un çalışma algoritması bu. Ne kadar çok beğeni ve yorum varsa yeni kişilere öneriyor. Abone de olursanız çok sevinirim. Çevrenize de kanalı önerirseniz, insanlara abone yaparsanız, yeni kişilerle beni tanıştırırsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Böylelikle bir mesaj da vereyim. Normalde çok söylemiyorum videolarda bunu ama söylemek istedim. Beyrut manzarasıyla sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Ben şimdi kaldığım yere geldim. Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın elektrikler yok ama ben gelmeden önce varmış. Nereden anladım? Banyodaki kazanı kontrol edin çünkü. Bakın 60 derece gösteriyor. Ben gelmeden önce elektrikler varmış. Bu kazanın içindeki suyu ısıtmış. Sıcak su olmadığında 30 derece gösteriyor normalde. Hatta ben ne yaptım? Kontrol ettim burada. Çeşmeden sıcak su akıyor. Çok garip değil mi? Şu an karanlıkta kamp fenerimi bir yere koyacağım ve duş alacağım. Ama ne yazık ki koşullar bu şekilde yapacak bir şey yok. Ben hızlıdan duşa giriyorum arkadaşlar. Vallahi bu çok iyi oldu ya. Bugün de yorulmuştum. Sıcak bir duş almak iyi gelecek.